ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജയപാൽ സുമാരൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെന്നും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതിൽ വളരെ താങ്ക്സ് പറയണു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന കൂടെ പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക ഏറ്റവും നല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാണ് കാര്യം ഒരുപാട് ടിപ്സ് വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ മിനിയേച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നത് കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഈയിടെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ഒരു ചെറിയൊരു സംശയമാണ് എങ്കിലും അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടണം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടത് പറയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല് ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോ ചോദ്യമാണ് പലരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ആൻസർ പറയാം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊണ്ടോടി മോഡൽ ലക്ഷോറ ടൈപ്പ് ടു ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ പോർഷനാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രിൽ പോർഷൻ എല്ലാം വെട്ടി ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോർഷൻ എല്ലാം വെട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വീതി ഇതിൻ്റെ പൊക്കം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം പൊക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാണ് എല്ലാവരുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലിയറായിട്ട് പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ലെയറുണ്ട് കണ്ടോ നാല് ലെയർ ഷീറ്റാണ് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ നാല് ലെയർ ഷീറ്റും അത് തന്നെ പക്ഷെ അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ മാത്രമേ മൂന്ന് ഷീ മൂന്ന് ലെയർ വരുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ ഇവിടെ മാത്രമേ മൂന്നുള്ളൂ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഇല്ല കാരണം ഗ്രിൽ പോർഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കണം എങ്കിലല്ലേ ഗ്രില്ല് അകത്തോട്ട് കാണുള്ളൂ ഇവിടെ മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം അത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോർഷൻ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഹോളൊക്കെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു ടു എമ്മിൻ്റെ ഷീറ്റിലേക്ക് ഈ ഗ്രില്ലെല്ലാം വരച്ച് അത് വെട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ത്രീ എം എമ്മിൻ്റെ മൂന്ന് ലെയർ വേറെ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പോർഷനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ ഈ എഡ്ജ് നമ്മളിങ്ങനെ ആപ്പിളൊക്കെ ചെത്തുന്ന പോലെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയുന്നു മൂന്ന് നാല് ഭാഗമായിട്ട് ചെത്തിക്കളയുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെത്തിക്കളയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കറവ് പോലെ കിട്ടും ആ കറവ് പോലെ കിട്ടുന്ന പോർഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പേപ്പർ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പേപ്പർ പിടിച്ച് ഉരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേന പോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേന കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് ഉരുണ്ട് കിട്ടും നല്ല കറവായിട്ട് കിട്ടും അത് നമുക്ക് അതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ബമ്പർ പോർഷൻ ഒരല്പം ഹെഡ്ലൈനിനേക്കാൾ ഒരല്പം തള്ളി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ബമ്പറിനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ടു എമ്മിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വേറെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൈഡ് വ്യൂ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ അറിയാം പിന്നെ അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടിയിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ കറവ് കൊടുക്കുക കൊണ്ടോടിക്ക് ഇവിടെ അടിയിലോട്ടും കൂടെ ഒരു കറവുണ്ട് ആ കറവ് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പുറത്തൊട്ടിച്ച ബമ്പറിൻ്റെ ലൈൻ അടിയിലോട്ട് നമ്മൾ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് ഇവിടെയും ആ ഗ്രിപ്പ് ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് അകത്തോട്ട് ഉരുട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ പറയണത് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എപ്പോഴും ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ സെഡോൺ മോഡലിലുള്ള വണ്ടികളും ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾക്കും ഒക്കെ ഈ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഈ ഗ്രിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രമേ ഇരു സൈഡിലോട്ടും കറവായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഇവിടുന്നേ ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ
അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കമ്പി വയറോ ബ്ലാക്ക് കളർ കളർ വയറോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫോറക്ക് ഷീറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ബീഡിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ അതിന് ഒപ്പം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്യൂട്ട് ആയി നിൽക്കും ഗ്ലാസ് ആകത്തോട്ട് പോകത്തില്ല വാഷ് പി ഷീറ്റാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതാ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം നാല് ലെയർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തിരിച്ച് കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇതിങ്ങനെ എഡ്ജ് എടുത്ത് അല്ലാതെ ഇത് ഷീറ്റ് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഉരുട്ടാം ടു എം എം ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഇതായിരിക്കും കാരണം നമ്മളിതിൻ്റെ പുറത്ത് എൻ സി പൊട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പേപ്പറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച ലെയറിൻ്റെ ഈ പാടൊന്നും അപ്പോൾ കാണില്ല നല്ല ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മാത്രമല്ല സൈഡിലോട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന ആ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ച കൂട്ടുകാർക്ക് ഉള്ള ഒരു മറുപടിയാണിത് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇടണമെന്ന് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ഞാൻ കൂടുതലും പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം പറയുക എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഓ